ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഒപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം ബിഗിനേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിച്ചു വാരി വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ വശത്തിന് വഴങ്ങിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചത് വേസ്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് നന്നായി പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മാത്രം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ആരുമില്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത്ര അറിയില്ല എൻ്റെ അമ്മ കുറച്ചൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും അത്രയൊന്നും ഇല്ല വീട്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസറാണ് സിസർ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയുടെ സിസർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കാരണം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെയൊക്കെ കിട്ടും അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള സിസർ മതി കാരണം പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നല്ല സിസർ നോക്കി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഈ ടൈപ്പ് സിസർ വാങ്ങണ്ട ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് തീരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് നല്ല മൂർച്ചയാണ് പക്ഷേ ഇത് താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം വീണ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇതിന് മൂർച്ച കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന സിസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇതിന് ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതുപോലെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനും അങ്ങനെ തന്നെ വിലയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും കത്രിക താഴെ വീഴാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകരുത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ നല്ല ലൂസായി പോവുകയും പിന്നെ നമുക്കത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടേപ്പാണ് ഇഞ്ചി ടേപ്പ് ഇഞ്ചി ടേപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് മാത്രം നമ്പർ ഉള്ളതുണ്ട് അതിലല്ല ടു സൈഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടു സൈഡ് നമ്പർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വശം വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇവിടുന്നുണ്ട് മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശം നമ്മൾ വെച്ചാലും ഈ വശത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കിങ് ഉണ്ട് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് പറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റേറ്റം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ടേപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും നമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന ടൈപ്പിൽ ടേപ്പ് വാങ്ങുക കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് വശത്തും നമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടേപ്പിന് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഒക്കെ അതിൽ താഴെ ആവുകയുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബോബിനും ബോബിൻ കേസും ഇതുപോലത്തേത് വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് മെഷീനൊക്കെ അല്പം തുരുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുപോലെ ബോബിൻ കേസ് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഓർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നഷ്ടമായിരിക്കും ത്രെഡ് കട്ടർ എപ്പോഴും നമുക്ക് സിസർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സിസർ താഴെ വീഴാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കട്ടർ എടുക്കുക അധികം താഴെ വീണാലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് നൈസ് ആയി അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ത്രെഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളര
നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുണി അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തുണി നമ്മൾ നേരത്തെ കരുത്തി കൂട്ടി വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന എന്ത് തുണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തുണി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ മെഷീൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ചവിട്ടി തന്നെയാണല്ലോ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മെഷീൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്ന മെഷീൻ തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് പരിചയത്തിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻസ് വാങ്ങിച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്ന മെഷീനാണ് വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് മെറിറ്റിൻ്റെ ആണ് അന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് തയ്ച്ച് നോക്കിയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതുപോലെ നമുക്ക് തെന്നി പോവില്ല ടൈലയിലൊക്കെ ഇടുമ്പോഴും ഒക്കെ സാധാരണ ചില മെഷീൻസൊക്കെ തെന്നിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മുറുക്കി തയ്യൽ വീഴില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അന്ന് ഇത് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കേടും വരാത്തത് നമ്മൾ അതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോൾ ടൈം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ചാൽ മാത്രം മതി മെഷീൻ ഒരുപാട് കാലം കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും നന്നായിട്ട് വീടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ചവിട്ടി നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻസും അതുപോലെ ഹെവി ലോഡൻ മെഷീൻസും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലു കൊണ്ട് തയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ മോട്ടർ ബാക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനത് അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോട്ടർ അധികം ഇതിന് വയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ചവിട്ടി ഞാനിത് തയ്ക്കാറുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നത്തില്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആണ് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനും കൂടെ എൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ കാർഡ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചത് ഉഷയുടെയാണ് എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉഷയുടെയാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചവിട്ടി നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ മെറിറ്റുമാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ജനോമിൻ്റെ ഉഷ ജനോം അല്ലൂറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പോൾ അതിൽ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ പോകരുത് കാരണം പല സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തൊന്നും മിസ്സായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മെഷീൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഷോ കടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ചവർ പിന്നെ നമുക്കത് നന്നാക്കാനൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് മാറി മേടിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് പോയി തന്നെ ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെവി ലോഡഡ് മെഷീനും വാങ